。原定今日出席活动的当红艺人苏欣意外缺席，引发现场媒体和粉丝不满。有关苏欣耍大牌的情况已经不是第一次。哦，对了，跟你们宣布一件事，明后天啊，你们别来排队了，我们歇业。为什么呀？我跟方鹏呢约了我最喜欢的摄影师，我们明天要去拍婚纱照，你们总得让我休息吧？去哪儿啊？就那儿。来，两个人再亲近一点。谢谢。大哥，你都找的大一点。哎，那好，谢谢啊。哎，那你不是那个苏？我懂，刚没事。回来，还没给钱呢。哦，不好意思，我我演的好吧。爹，稍等会儿啊。十串鱿鱼换一张签名照，大哥你真认错人了，不可能，怎么能认错？哎，不对，你就是苏醒。之前答应你的，我肯定做得好。当然了，这家店当然我说了算。新娘子，我们来占一下位置。啊，好。呃，站哪里啊？站这里就不错了。我们再来几张单人的照片。啊。好，很好。啊送你，祝你幸福。九十六点六 ，Have Fun Radio。Hello， 听众朋友们，大家好，我是苏星。我来了，就要有什么说什么。改了一百遍剧本，我倒不知道。不过换了几十个编剧倒是这样。长得好看没有演技那是花瓶，花瓶是什么？工艺。长得又不好看又没有演技，那还有路可走吗？有人说苏星霸屏了，所有台几乎都是他，太无聊了。人生有很多事情可以做，只会看电视，难怪你无聊。苏星的表演遇到了瓶颈期，千篇一律，看着都反胃。正好帮你减减肥，不用谢我。那现在我们来听一首苏星演唱的歌曲《别放弃》，稍后马上回来。这里是调频九十六点六，欢迎回来。请问星哥，现在对我们还抱有明星梦的年轻人们，有什么鼓励的话要说吗？梦想成真，最快的方法就是赶紧醒过来。师傅、啊，这广播可以关掉吗？谢谢。你累不累？不累。方婆，以后白天呢，我就先给你做碗爱心米粉，然后在店里跟你夫唱妇随。到了晚上，我们就可以去散步、看星星，然后就可以回家。我想要生两个小小孩，小小鹏，好不好？啊？<笑>
小安，你什么意思、啊？我们方家小馆从开业到现在一成不变。我知道你是想要迎合大家的口味，所以我打算等我们结婚后就煮营米粉。小爱，你这是完全否定了我的理想跟我的努力，你就干脆让我给你打下手来你。你怎么可以这么讲呢？你在我心目中永远都是最棒、最厉害的大厨了。你是不是不喜欢这个名字？你不喜欢爱粉家，那没关系，那我们改嘛，我们改叫彭爱粉。你看，有你的名字，也有我的名字，彭爱粉，两个人。小爱，你是不是根本就不知道问题出在哪儿啊？你怎么永远都是这样替我做决定啊？碰见任何事情你都不跟我商量一下，而是直接告诉我答案，你把我当什么了呀你、啊？彭哥，你到哪儿去了？我到处找你呢。客人点了菜，你到后厨来帮忙吧。好了，尊敬的大厨，赶快去忙吧。小爱，没事吧？没事。啊，对不起，啊，让你们久等了。小爱姐，你可算来了。对啊，节目组那边不放人，我又不好意思临时走掉。怎么啦？你生气啦？没有啊。对不起啊，我知道是我不对，我不应该迟到的。你等很久了吧？等得很无聊，对吧？哦，那你想要什么，我都补偿给你，你不要不开心，好不好？小雨，我就是担心你，会不会太累了？要不然，咱们改天吧。不行，怎么可以因为我个人的事耽误你们大家呢？而且我把玉婷也给折腾来了。嗯，玉婷呢？小爱姐，玉婷，你这好像不是伴娘的礼服吧？不好意思啊，小爱姐，我看这个婚纱实在太好看了，你又没有来，所以我就所以你就穿啊？你这什么鬼逻辑啊？小爱姐，你不要误会，我马上去换回来。小爱姐，你好美哦，像电影明星一样。不对，你比电影明星都要美。你知道吗？我看到这件婚纱的第一眼，我就爱上它了。而且方鹏也很喜欢这件。你都不知道我为了这个婚礼做了多少准备。现在穿上去，你也要好好加油。我还在等着吃你的喜酒呢。我没有你运气那么好，能碰到像方鹏这么好的男人。来，新娘、伴娘，试一下你们的鞋，看合不合脚。你喜欢什么颜色？不好意思，我不能穿高跟鞋。好，没事。你怎么了，玉婷？呃，我脚踝扭伤了，我穿平底鞋就好了。反正大家的目光都在新娘子身上，我安静的当个陪衬就行了。不然这样好了，等我们结束之后，我陪你逛街，我们去买一双最漂亮的平底鞋。好，那我开始试了。看起来好像公主一样哎，你觉得我这样会比方鹏高吗？应该不会吧，他这么高，我这样，这样亲他的时候刚好，不用踮脚了。你可以亲吻你的新娘了，我就这样。好了，谢谢，没事。小爱姐，我好了，你怎么样啊？我还要一会儿吧。哇。这么美的耳环，只配得上你这么美的新娘子吧？太夸张了！这是方鹏送你的呀，嗯，真好看。你先化妆，这里有点闷，我出去等你。我想跟你拍张照片，没戏，我都求他半天了，你看他那样。
你能跟我拍张照片吗？行。好了，完工。小艾姐啊，你今天太美了，到时候婚礼现场的照片啊，你可一定得发我们一份啊。我呢就把它放在我们店门口的橱窗里，我都能想到啊，我是我们人头爆满的情景。是你技术好。好了，我们走吧。好，走吧。对不起，对不起。玉婷，玉婷，你怀孕了。小艾姐，你别乱说。医院都证实了，你还想骗我？我跟你这么熟，怎么就没听说过你有交男朋友啊？孩子的爸爸是谁？他知道了没有？他不知道这件事情。你怎么不告诉他呢？因为我爱上的，是我不该爱的人。他是不可能跟我结婚的。这个孩子，我把他当做他送给我的礼物，我想把他生下来，自己抚养长大。他是不是不想负责？这件事情跟他没有关系，是我自己的决定。我不想用孩子捆住他，我爱他，所以我希望他过他真正想要的生活。我也不会打扰他，更加不希望他是因为这个孩子跟我在一起。我知道是谁了。怎么可以？怎么可以这么对玉婷？怎么可以这样？关我什么事儿啊？你还不承认？他的朋友那么少，男性朋友就更少了。不是你，不是你会是谁啊？小艾姐，这孩子真的不是我的。还不承认？你给我站住！能不能勇敢一点，负责任一点？你都要为人父了，难道你忍心小孩一出生就没有父爱吗？这孩子真不是我的，打死我也不能认啊！玉琴为了爱你，都可以变得这么卑微，在这个世界上，你去哪里找这么爱你的人？你知不知道怀孕对一个女生来说代表着什么？你知不知道她要下多大的勇气才可以做这样的决定，自己一个人把孩子抚养长大？你难道都不感动吗？你真的忍心让她一个人做这样的决定吗？可这，这，这，嗯嗯，这孩子是我的。玉婷怀的这个孩子是我的，鹏鹏，你别说了。玉婷，这都是我一个人的错，让你跟我承受了这么大的委屈。小艾，对不起。小艾姐，都是我的错，跟方鹏没有关系。你有什么气就冲我撒吧。玉婷，你别说了，这件事情都是因为我，都是因为我的优柔寡断，同时伤害了你们两个人。小艾姐，真的是我对不起你，可是我也没有办法。从我第一眼见到方鹏，我就喜欢上了他。我知道你们俩从小青梅竹马，我真的从来没有想过要拆散你们。生下孩子，也是我自己的想法。方鹏，他是爱你的
，你冷静点，这件事情是我错在先。你有什么火，你可以冲我一个人撒。可这个孩子是无辜的，别伤害孩子好吗？所以我在你心目中是会伤害孩子的人。小爱。面对工作生活，面对人潮汹涌，爱不爱只是一念之差，结局逃不过隔岸天涯。成年人别轻信承诺啊！可是我还是想到你微笑脸颊，在这没有如果的世界，是你。吃好喝好啊，大家啊，慢慢享用。老贾，罗一伟呢？啊、哦，说还有通告，就和潘家林走了。哎，哥哥，今天新哥他的量可不是太多了。来吧，我们去找个相声。今天氛围这么好，要不今天提点骚性的事儿了。行。哎，麻烦两位往边上站一点，我先单独给新哥拍张照。好。来，新哥看镜头。就正常，保持平常心，等待机会。嗯，我知道。好，谢谢各位参加今晚的酒会，希望你们吃好玩好。嗯，好，再见。谢谢。你好。你好。哎。金哥，看上孙小爱了吗？没有哎。都几点了，怎么还没回来？啊？再打电话。哦。鑫哥，嗯？孙孙孙小姐，你怎么突然变成这个样子？哎
。哎哎，秋，你怎么了？拍婚纱照不开心了？哎，哎呀，挺白个婚纱，你这干嘛呀？这是，哎，千万别紧张，别激动，也别动手打人，好吧？没错，你眼前呢，你好，哎，是都是人，都是我请的啊。呃，这一切呢，不是一场梦。但是比梦更加的有意义，更加的让人觉得有害。别照了，别照，别照，别照，别照，别照！啊，我承认，我在你家开酒饭，你没有经过你的同意。但是呢，这说明什么呢？说明你们家房子好，对不对？啊，你们家房子好，我才能看得上啊，是吧？哎，别生气啊！别别别，别走，别走！怎么你说句话呀？怎么了？哎，喂。你也不用这么生气吧？你看看我给你们家装修的，是不是？稍加改动都可以直接结婚用了，啊！如果你要是不喜欢呢，半个小时，半个小时之内，我让工作人员给你恢复原貌，好不好？来来，慢点，慢点，慢点，别喝，别喝，别喝，别喝！哎，你这样喝的话也喝不回本是吧？回头我送你两箱，好吧？喂，这何必呢？我看你这样，我瘆得慌。好吧，我承认都是我的错，啊，我不该没给你打招呼的情况下就在你家开酒会了，我给你道歉好吧，对不起，对不起。哎，哎，孙杨，你干嘛呀？不是，哎哎，我怎么了你？啊？别喝了，再喝醉了。皮蛋，这怎么回事？哎呀，别照了，别照了！你怎么了？不是，我不是故意的。不是，你你别哭行吗？你为什么爱别人？不好意思啊，我跟他不认识，喝多了，喝多了，喝多了。别照了，别照，别都别照了。这么多年了，你要的我全部都给你了，为什么？为什么？想说什么呢你？你疯了吧？这医生都说没大事儿了，怎么一宿都不醒啊？胖胖，到底怎么回事啊？那个小爱跟大明星好上了？有你这么说自己女儿的吗？不是我说呀，是是很多人都说。你给我闭嘴
阿姨，叔，你们就别瞎猜了。小艾跟那个大明星一点关系都没有。哦，那哎呀，行了，有你这句话我就放心了。这眼看着就要结婚了，小艾是不会乱来的，你也是，对吧？你结婚着什么急呀、啊？你得先把问题搞清楚。闭嘴。现在已经醒了，你们可以进去看一下。啊，太好了！哎呀，太好了！你终于醒了。闺女，你吓死老爸了！你说说，你怎么从楼上掉下来了？哎，小爱，怎么不说话呀？啊，要不要医生再过来给你检查检查呀？哎，我我我去叫医生。我没事。哎，怎么着？又说话了？妈，嗯，我想单独跟方鹏谈谈。好，好。哎，小安，你跟妈妈说，你跟这大明星是怎么回事啊？哎呀，行了，行了，你让他们俩单独聊一聊吧，好好的啊。哎呀，那边。陪我出去走走。好。昨天夜里，当红偶像苏星在拍摄真人秀现场时发生意外，与一名身穿婚纱的年轻女子一起跳楼，所幸抢救及时，没有造成人员受伤。据当时的目击者称，该女子当时情绪十分失控，更是拉着苏星，请求她不要离开自己。让人怀疑这名女子和苏星之间有着不可告人的密切关系。有知情者爆料称，该名女子疑似与苏星已经有了婚约，而苏星临时变卦，才造成了这次事件的发生。气死我了！哎。你说这帮白眼狼拿了我的钱，让他们按我说的报，没一个听话的，莫名其妙，奇了怪了。我得好好查查这个孙小爱是不是别的公司专门过来害你的。要说是你派来的，我还比较相信。我，你不就是喜欢这种以小博大的劲爆新闻吗？哎呦，我可不一样啊，这是对你形象减分的事儿，我可不能让他持续发酵。哎呦，你看看，你看看，你微博又沦陷了，都说你有老婆，隐婚，对你大失所望。哎呀，行行，不行不行。哎，你说如果照这么下去，人人都来踩两脚，对我们太不利了。苏苏，睡着了？你听我说话了没？啊？从来都没有想过，我们俩有一天会变成这个样子。这一切都是我造成的，小爱，我知道。我现在说一万句对不起，也弥补不了我对你造成的伤害。你那么要强，那么优秀，而我，却总感觉像是活在你的影子里。我曾经。试着去追赶你的脚步，可是我发现我做不到。我还曾经试着想把真相告诉你，可每当看到你对婚姻生活的憧憬，我就把这些话又给憋了回去。从出事以来，我没有睡过一个好觉，我每天都在想。如果这件事情被你知道了，我该怎样面对你？我一想你会伤心难过，我这心里就跟针扎了一样。但是小安，有一点，请你无论如何要相信我，伤害你是我最不愿意看到的。我知道，你所做的一切的决定都是为了我好，可是我也想通过我自己的努力
，让你过上幸福稳定的生活。我也更希望得到你的尊重，但是从来没有，所以就把我逼上了一条错误的道路。一步错，步步错，被人骗走了所有的钱。什么意思啊？你给我听好了啊！继续把孙小爱打造成苏星的疯狂粉丝，正是因为痴迷苏星，才当着他的面跳楼的。苏星是见义勇为才跟着一起跳下去的。总之，你们赶紧执行。你说话能不能够诚实一点啊？实事求是一些好吗？什么叫疯狂粉丝为我跳楼啊？啊？人家过两天就结婚了，这事一传，人家让人怎么混啊？还有。你至于剪掉人家所有真人秀的画面吗？苏苏，这种事儿我有经验，你别管了啊。小韩，不过请你相信我，我一定会用最短的时间把这笔钱赚回来，我不会让你跟着我一起承受这么大的损失。在你的心目中，钱比我们的婚姻还要重要吗？我觉得我好像从来都没有真正的认识过你。千言万语都是我的。可是孙小爱，你知道吗？咱们俩为什么会走到今天这一步？跟他林玉婷一点关系都没有，是咱们两个人之间出了问题。这么多年，所做的重大的决定，你问过我吗？我这么做是为了谁啊？还不是为了你，为了我们以后的家。我不是江，你知道吗？当然，你知道，你会选择无视。而且你还会告诉我，吃姜会对我的身体有好处。可你从来没有在乎过我，我吃完了以后会不会恶心，会不会吐？我想这就是咱们俩关系上的素养吧。然后咱们俩一块看饭店，你用柴米油盐困住了我，彻底的斩断了我的梦想。你口口声声说是为了我好，婚礼，你定；装修，你定；甚至连最后的饭店改制都是你定。我可能。只是你生活轨迹的一个延续罢了。这些话呀，在我心里已经憋了很久了。我不是在为我的过错找借口，我有错，我是个罪人。但是咱们俩之间的这段感情，受害者不只是你一个人。玉婷已经怀了我的骨肉了。这次我不会再错了，我会像个男人一样站起来，对他承担我该有的责任。你走，老庄。大明星，你可不能再有什么意外了，不然公司真的饶不过我了。行行行行行，这事我不管了，你自己处理吧。对了，还有，给孙小爱一笔钱啊，当董事补偿。好，我知道。哎，你帮我约张学了吗？哦。哎呦，哎，苏苏，你要不提这事儿啊，我也没打算告诉你，怕你添堵。你知道那个张琪有多自不量力吗？我说我们苏苏对你的剧本非常的感兴趣，结果他倒拿一把，说也在考虑那个陆一伟。陆一伟，嗯，我没听错吧？他怎么想的？谁说不是呢？把我气的呀！这么好的剧本，可惜了。这事你帮我盯着点啊。
天我看见你看到这副耳环走不动道的样子，所以我就知道你们打心眼里一定是喜欢。送给你，我想让你带上它，成为这个世界上最美的新娘。你怎么还不回北京？我担心你啊！把车拉开吧，这搞得这么闷，你干什么呢？拉开，通通风，这样才对身体好啊！你说你，啊，做的是什么事儿啊？拉着师兄去跳楼，全世界也就只有你能干出这事儿来，你想吓死谁啊？明明知道自己的酒量，一口就倒，你还逞什么能喝什么酒啊？我琢磨着，是不是你那窝囊老公出事了？到昨天才知道，他不但跟别人有了孩子，啊，还把我们的积蓄都赔光了。哎呦我的妈呀！我现在结不了婚，还变成了穷光蛋。别垂头丧气了，姐。跑了就跑了吧。我觉得，这未尝不是一件好事。行了。看你没什么事儿，精神状态还行，我就放心了。不过你跟我师兄这事儿闹得这么热，若孙一航知道了，又什么态度？你有什么事儿，随时跟我联系啊。嗯。啊，对了，等一航回来，你跟他去我那儿吧，就当散散心。嗯你回来了吗？你回来了的话，我去接你。不用了，我直接去找我师兄了。好。哎，朱丽姐，青萍你在呀？我走了。师兄，嗯，你怎么样了？好点没啊？我好着呢，没事儿啊，放心吧。嗯。对了，你姐怎么样啊？我姐，我姐没事儿。我来你这之前，我去看过她了。她没有什么过不去的坎儿，如果有什么，睡两天觉也就过去了。嗯。我结不了婚这事儿还是挺严重的。结不了婚？怎么回事啊？她当时就是发现她未婚夫出轨了。而且还瞒着他，把他赚的钱都赔光了。他一时想不开就跑过去，没想到还把你卷进去小爱回来了，他要不知道他家出事了吧？那肯定不知道啊！走吧。你们记者啊，一定要多报道报道，提醒人们啊，千万别盲目的追星了。小爱跟那个父母啊,啊，小爱回来了，小爱青梅竹马，这不眼不前的，这马上啊就准备要结婚了。就在这个时候啊，就没几天的功夫，这小爱愣要啊跟那个明星在一起，要和小庞分手。他呀，真是给他们老孙家丢尽脸了，太可怜了。哎，这不是小爱吗？你们看，飞扬姐您好，我是网易娱乐的记者，听说您是苏欣的疯狂粉丝，请问您这次穿着婚纱跳楼，是为了想引起苏欣的注意吗？请问你有什么想法吗？你不要走，你们都走开，你们再不走开，我就报警！走开，走开，走开！你们怎么这么傻呀？这么傻，这啊，小祖宗消停了，做功课呢。嗯，一会儿我答应的去天台看星星，一直说去天文馆也没机会。他现在这个年龄啊，正是好动的年龄，你可不许什么都依着他，跟他一块儿疯。你的腰啊，自个儿得多注意着点儿。哎呀，我知道了，妈，我都想死你了。
，少跟我来这一套，你好好的呀就行了。我看电视新闻上说，你和那个女粉丝从楼上掉下来，吓得我一宿都没睡好，伤着了没有啊？让我看看吧。没有，没有嘛。真没有啊？就是个意外。哎呦，你说现在这个粉丝啊，什么危险动作都敢做，我一会儿就给 Peter 打个电话，你的安全问题他们必须得保证。哎呦妈，我跟你说，事实不像电视上说的那样。那是什么样子？哎呀，一言难尽。总而言之，我也不知道是我对不起那个姑娘，还是那个姑娘对不起我。什么？你对不起她，她对不起你的？我怎么都听糊涂了？总而言之，你自己好好的就行。哎呀，好了，我要睡觉去了啊！你也早点睡。嗯，晚安，妈。晚安，儿子。您名下的房产已与我行抵押，现已超过最后还款期限。我行已向法院提出冻结房产申请。明天早上八点，我们会去清查房产，到时候，请你们到现场配合。生活面对人潮汹涌，别再挣扎。暧昧那么重要吧，有一天。真没有想到他们回来找你麻烦。钱是我奉陪一个人借的，我会想办法呀，尽快到晚上。这么多年了，对的、错的都已经过了。我只想问一句：你有没有爱过我？爱过。我曾经真的很爱很爱你。明天银行的人会来收外分账，其余可以拿来。还债的就只剩下这个新房了，我会尽快抵押出去。你欠的钱，我会跟你一起还。
镇上，还一直以为可以永远生活在这里，天天看星星。方鹏，你说我囚禁了你的梦想，你又知不知道？我只是想跟你安稳简单的生活。算了，谢谢你给我的美梦一场，是时候梦醒了，我也该离开了。我们俩在一起这么久，做这种事情，你对得起我吗？你少点声，你做。干嘛？有胆子做，还不让人说啊？你是不是跟萌萌那个狐狸精跟我俩在一起呢？你别胡说，什么狐狸精啊？我跟萌萌根本就不是你想象的那样。你骗谁呀、啊？为什么我说的话你从来都不相信呢？你听我解释。别碰我！你起开，我保护你。这位小姐，我好像不认识你吧？傅心寒，这么多年的感情，你说不要就不要，你凭什么？你以为我嘴上说没关系，就真的没关系啊？我们女人辛辛苦苦，你会明白吗？他是谁啊？我根本就不认识他呀！最可恶的是，你居然跟林玉婷有了孩子。林玉婷又是谁啊？林玉婷又是谁啊？你们什么时候有的孩子、啊？你别听他胡说，你快把话说清楚，什么林玉婷，什么孩子呀、啊？你不要不承认，你居然连我的好朋友都下手，你怎么那么不要脸啊你我？我们分手，我再也不想听你的鬼话了。哎哎哎，不要走！你有病吧你？今天是我们结婚的日子，我只能在这里把我自己灌醉，我有病吗？走开你！你别走，回来！你给我站住！回来！给我回来！快拦住他们，还没给钱呢。谁呀、啊、你？别碰我！喂，哎，你干嘛你？哎，你你慢慢慢慢点！哎呀妈，你妈！叫你放开我！我告诉你，不要太过分了你！我跟你讲，我孙小爱，从今天开始，无论是顺境或是逆境，贫穷还是富有，健康。还是疾病，我都会永远爱着你，珍惜你，直到永远，永远。永远你看看你喝多这样子，啊，都什么年代，还对一个男人要死要活的？你看什么呀？啊？你谁啊？哎，你干嘛呢你？你懂什么？问你啊？你谁啊？送你回去，我送你回去。什么我懂什么呀？啊？是你自己分不清好不好？你知不知道，谁一生当中还没碰到过几个人渣呀？再说
，在你走进婚姻殿堂之前，发现这不是你的坟墓，不是挺好的一件事吗？总比你躺进去才发现这不是对的墙吗？怎么说话呀？哎呀！哎哎哎哎！怪兽，你喝完酒还占我便宜！秦平，跟我准备点东西。睡了吗？如果每天都能这么安静的睡过去，我也就省心了。他不记得我了，幸好给他买了玩具，要不然他都不愿意跟我说话。放心他，有的时候开工晚了，回家的时候他就跟我发脾气，故意不理我。哎，不说了，我真的很无奈。嗯其实这些年，我一直在默默关注你的消息。有什么好关注的？你所看到的消息，都是好消息，无非就是说我越来越好，越来越被人认可。可是这其中，每一步走的有多如履薄冰，只有我自己知道。现在有一个特别好的机会，我还不知道能不能把握得住。既然这么难，不如回国发展。现在吗？还不是时候。你在国外这么累，这么辛苦，这么多年值得吗？如果梦想要用值不值得来衡量的话，那这个世界上就没有做梦的人了。回国也可以实现你的梦想，是吗？我还以为你约我回来，做你背后的女人呢。我努力了这么多年，拼了这么多年。我不想现在就放弃。事业对你就这么重要？你难道不想跟我？不想跟小布丁在一起吗？这么多年，我们两位已经错过跟小布丁太多的时光了。一年只能见小布丁一次。这样的折磨，我忍了六年。我有多想你们，我流过多少泪，我自己知道。我欠你们很多。等时机成熟，我一定会回来的，给你和小布丁一个交代。
开走了。你不等他醒过来吗？他要是醒来，我怕我就舍不得走了。我一直想问你一个问题：你当初为什么那么决绝的原谅我？您好，您所拨打的电话已关机。Sorry， 谢谢。查一下我的车载卫星 GPS 系统，看看我的车现在在什么地方。不好意思，技术人员的工作时间是早八点到晚八点。原来你们家就住在我们家旁边啊！我都说了，叔叔阿姨总是来我们家。嗯，请你转过去，我要输入密码了。行。小叶阿姨穿拖鞋。啊，小布丁。嗯，你晚上想吃什么？反正我不想吃炸鸡。因为奶奶说过，炸鸡对身体不健康。好，我知道了。那你先去换衣服、洗洗手，晚饭马上就做好。嗯，乖。好吧，那我就先去换衣服啦。嗯，记住关门啊。好。这点小伎俩，想吓到我，我可不打算跟一个小恶魔一起共进晚餐哦。我才不要跟你共进晚餐呢，我宁可饿着也不要换掉这身衣服。哇，我都不知道你这么有个性。朱莉，朱莉，我在回家的路上，你等我回来再走啊。你们都什么情况啊？每回都让我来教你们怎么做，我都怀疑我留你们的意义是什么呀？找个公司女艺人发微博，就说那天她去探班，我也会出来解释的。就说我当时也在房间里，我这个行车记录仪可以对外公布啊。当时我的车就停在酒店的停车场，你们要抓住朋友来探班这个点做，就这。苏苏，你说敏娜这也太不小心了
，在公众场合对你搂搂抱抱，惹出多少麻烦？你说他想害我，可以直接说。苏苏，我这都是为你好，咱们才是一条船上。你是怕他回来跟我谈恋爱吧？之前你怕，用尽了各种手段把他赶走。现在是不是更怕？怕他回来跟我旧情复燃是吗？你可以直接跟我说呀。不过我可以告诉你，如果他真回来了，我就跟他结婚。哎，你不能感情用事啊！你也太高看我了。当年我哪有能力把他弄到好莱坞啊？真的是他想过去闯一闯。哎，咱咱咱今天不谈感情，只谈工作啊！你想想，你现在身上有几部片约，还有广告代言，这些都是要求你单身形象啊！一旦咱们违约，那赔偿金能把公司拖垮。你不能因为个人的事情影响到同事，我想这也不是你不想看到的。哇，好香啊！你的晚餐呢？在这里。我的晚餐呢？在这里。嗯，嗯，好好吃啊。嗯，哦，对了，小布丁，你们家洗手间在哪儿？一一楼的洗手间坏了，你得去二楼洗手间。哦，那我去上下洗手间，你不要动我的炸鸡哦。这是我的晚餐。哎，你是不是想吃啊？你记不记得你答应过我三件事情？第一件事情你已经做到，第二件事情呢，就是。我一个人也吃不完那么多，我想要你去换件衣服，陪我一起共进晚餐，好不好？好，快去。嫂嫂，真的，我从来不干涉艺人们谈恋爱，更何况你对敏娜的感情，我是最了解的。但是咱们得从长计议，不能走错一步啊！我已经跟他说了，如果他在国外太难的话，你就把他签了。签敏娜。到时候多给他一些资源，怎么？不开心啊？你不用这副嘴脸。如果你不愿意的话，等我合同到期了，我去找愿意的公司。呃，不是，苏苏，不现现在不是我愿不愿意，是他想不想回国啊？还是那句话，咱们得从长计议，先把眼前的工作做好。明天一早我让庆红过来接你，有几个客户你得见一见。最近不要跟我安排任何工作，我想休息。苏苏，你这是闹什么情绪啊？我有闹情绪吗？之前你在片场给我随意改戏，给我接乱七八糟的戏，我还没说你呢。再这样继续下去的话，粉丝喷我，你开心是吧？你开心是吧？开心是吧？我承认那天在片场是我不对，我真诚的向你道歉。但是你不能因为之前的事儿影响到后面的工作嘛。我这边可不好办啊。我不需要管你好不好办。快点开，我要赶上小布丁睡觉之前到家。你房间好漂亮，那当然啦，这个是我的宇宙飞船，这个是我露营的地方，还有这个是我种的魔法树，它还会动呢。哇，好厉害啊！你这么厉害啊！不许动！你别动，这个是有魔法的。你也是个哈利波特迷嘛？等我再长大一点儿，就能收到霍格沃兹的录取通知书了。所以我现在要先熟悉一下魔法棒。哇，这么厉害啊！那如果你去魔法学校念书，那就变得跟哈利波特一样，变成一个魔法师喽？那当然了。我弟弟啊，小时候也是一个哈利波特迷，我以前还帮他办过一个魔法派对。嗯，魔法派对。嗯，奶奶说魔法都是骗人的。你在忙什么
，我的做作业遇到了一点小麻烦，但是我觉得我自己应该能够解决。你有图纸吗？有啊，在那个方块上。对不起，找到你了。这哪儿啊？嗯。因为我不知道你家在哪儿，看你睡着了，不忍心叫你起来，所以就停在路边了。这个电话，林航，你出来了。啊，明天，明天就没有时间。这样吧，我给你一个位置，你自己找过来。要不要告诉你姐、啊？嗯，那我知道了。好，先这样。完、嗯，这个活宝出来了，没有安生日子了。我家，你家，你个变态，你碰到我家了，偷窥我！小明，他谁偷窥你了？你出来，你别老出来！我又坏了吧？哎哎，对对对对对，师兄，不敢当，千万别叫我师兄，麻烦你赶紧把你这位偷窥狂的姐姐给我牵回去，记住咱俩之间的约定，你要再敢拦我家，我就报警。你讲不掉道理啊，我也是坏人。咱听你解释。哎哎，姐姐姐，我姐姐姐，走嘛，先回家嘛，好不好？不要说话，不要惊喜，不要想太多。我今天来就是想告诉你，你正式成为我们家的超级保姆哦，不，管家，超级管家。只要你服从我妈，照顾好小布丁，让我们全家乐呵呵,呵的，月薪五万。你是不是昨天把脑子摔坏了？这是你承诺录给我的哦。可是你昨天私闯民宅，还害得我受伤，也就是说，你已经违约了。所以我不打算放弃对你弟弟的起诉。
你什么意思啊？如果你不来我们家当管家的话，那我就起诉你弟弟过于伤害。baby， 我,我的粉丝喜欢叫我 baby。陈小海，说实话，我苏心上有老母，下有小不丁，我们全家都需要我一个人来照顾。这些年，我因为事业的原因出门在外，很少陪伴他们，我内心很亏欠，所以我需要一个像你这样专业的保姆。我不是。是管家，要去照顾他们，因为你有爱心，你有恒心，你有耐心。我希望你能够代替我，好吗？姐，你就答应我师兄吧。可是我……只要你答应我的要求，我可以发微博澄清，你作为疯狂粉丝这件事情还你一个清白。真的吗？但是得你过了试用期再说。你这个人太狡猾了吧！就这么定了，为了你个人的名誉，为了你的弟弟，为了钱，为了我们全家对你的期待，从今天开始，你正式成为我们家的管家，好吗？你要加油哦！还有，我妈呢，刚从国外回来，给她炖一个汤啊，要清淡一点，少油少盐。我对你有信心，我们全家对你都有信心，加油，孩子，加油！什么？哎，姐姐，姐姐，姐姐，你必须得答应。你之前那个愿望清单上，不是写让我师兄帮你澄清吗？现在机会来了，你怎么还把机会往外推呢？你以前见他一面多难啊，你现在能天天见到他，哎，你可以趁机软化他，跟他当朋友。我师兄那个人特别讲义气，是肯为朋友两肋插刀的。我跟他当朋友，我们换一个思维想，你之前不总是愤愤不平的说他整你吗？现在你去他家了，你随时随地可以回整他呀，对不对？而且为了一行。你得忍，万一我师兄认真起来，皮特哥那边是一直想起诉一行的。我们退一万步讲，你不是还要还钱吗？我刚才师兄说了一个月给你五万的月薪，五万啊姐，你现在赚钱报仇两不误，多好啊！我师兄来短信了，啊，一会儿阿姨呢会给你一个正常的家政合同。但是你不要管上面的条款和那个报酬，真正的合同在这儿。这怎么那么复杂？你把这些所有的玩偶都通通整理一下，然后匿名送到福利院去。知道了。那个亲手做的留下来。知道了。好了，手机还我，我要准备走。干嘛？等等，你就穿成这样去约会啊？怎么了？我都说了，你不要给我丢人，好不好？嗯，你要干嘛？买衣服。跟普通人约会穿这么暴露啊？管我！喂，你到了。我按照你的定位已经到门口了。啊，好，我马上就好，待会儿见。我朋友来了，那我先走了。带这个去医院会不方便。
。看什么呢？小兰，今天好美啊。花送给你，谢谢。有什么了不起？新哥，新哥，新哥，新哥，跟你说，不得了了，来接你朋友的男人，不但长得帅，而且衣着很有品。就算是和某些男艺人站在一起，也毫不逊色。新哥，你要是现在去看的话，还来得及。我看他们暂时没有要走的意思，在一块腻乎。有什么好看的？跟我有什么关系？再说了，不就看场音乐会吗？怎么这么高调？行吧，我去收拾衣服了，你坐。我我跟你说过多少次了，不要玩这种游戏。你没事吧？怎么突然回来了？吃饭没？别说话，让我好好抱一抱。怎么了？遇到什么不开心的事了吗？谁说的？难道抱你就一定不开心吗？我都习惯你天天跟我抬杠了，突然这么安静，肯定有事。我现在真的很担心你有受孕的倾向，怎么办？赶紧回家治治。你晚上想吃什么？想吃。你坐一下，我去给你做饭。在现场，导演最大。我相信这个规矩你不是第一天知道吧？按我说的来。我还是那句话，能做到，抓紧时间给我做到。做不到，换人。想什么呢？没什么。我问你，你是不是什么角色都可以演？当然啊，我演技可不是盖的。跟你说，我既演得了威严的皇上，也演得了婀娜多姿的少女。那所以演一个老中医应该也没问题吧？那必须啊！你问我这干嘛？没有，就是好奇。哎，对了，你晚上想要吃米饭、面条，还是吃饺子？啊？什么都可以。嗯，我去给你做。小爱。嗯。没有错。
。来吧，吃水果。啊不，吃不下，太撑了。你把我的胃都给惯坏了，你知道吗？我拍戏再苦再累都不怕，我就怕有一天吃不上你亲手给我做的饭，该怎么办？少来了，之前嘴就已经很。我知道你很喜欢拍戏，可是我实在不想你那么辛苦。所以如果哪天你不想拍戏的话，我们就可以去开米粉店，我做老板，你做老板娘，这样我们就可以过上你所谓的家人闲坐、灯火可亲的生活。你还记得？当然，我什么事情都记得很清楚，我记性可好。嗯。谢谢你在我这个时候陪在我的身边，相信我，我一定会给你幸福。好了，少肉麻了，吃完水果赶快回去了。我不走，今天我就住这儿了。为什么？你想想看，你把我送回去，我还得把你送回来。我把你送回来，你还得把我送回去，来来回回送来送去，何时了？我还不如直接住在这儿呢。咱们来好好商讨一下开米粉店的事。哦天，哦好笑，哎呦好笑，哎呀，不要那样，你起来。哎，那我帮你拿床被子，你去银行那边睡了。不不，干嘛？银行的房间是单人床，你让我睡地上啊？那你就睡沙发。我不睡沙发，我腰疼腿疼，胳膊疼，我腿也疼。我每天拍戏这么累的话，你忍心让我睡沙发？我怎么头好痛？哎呀，你好脏，你先去洗澡。姐，我今晚跟雨轩约会去啊！要是晚上回来的晚的话，你别给我打电话。你说什么？你说什么？
把整个房间都给照亮了，我还不走？拜拜！臭小子，你小心点啊！你少跟我弟在那边胡说八道！我胡说什么呢？我就是我要对你负责呀！怎么？你不想让我对你负责呀？你怎么这么蠢啊？哎哎哎，停！哎。哎，滴到地上，还没施工。哎，你很脏哎。来来来，来啊来啊，请玩个游戏，来吧，来。你是谁啊？我，我是苏先生的经纪人，彼得。崔小姐，能告诉我，苏先生，你可把我害苦了。我到这里来，就是给你讨个说法。本人孙小爱，现要求苏星先生发表文章，向媒体和大众解释清楚和本人的关系，洗脱本人身上的所有传闻。特此声明。孙小姐。我可以容忍你说我的人品不好，但我绝不容忍你怀疑我的专业素养。抱歉，苏先生，我在你的身上根本看不到一丁点所谓的专业。看来你还是不懂我。如果有一天我再也站不起来了，你知道我最遗憾的是什么吗？你知道如果我真的站不起来了，我最遗憾的是什么吗？什么？那就是。在我能跑能跳，能够看着你的时候，亲口对你说，我喜欢你，孙小爱。我喜欢你，我不要任何的鲜花与掌声，我也不要任何的奖项。此时此刻，我没有扮演任何人，我就是我，苏星。还记得我们在这个水镇，你喝的醉醺醺。我们两个一起从你的房子上掉落下来从那个时候开始，我第一次有了想保护你的欲望。也许在那一刻，我们两个人的命运就已经交织在一起了。你说你想拼命的融入到我的世界，给我一个机会。让我来融入到你的世界，好吗？你说你不想破坏我实现梦想，可是你知道吗？其实我想要的，从见到你那一刻起，梦就已经实现了。小爱，我喜欢你
，嫁给我好吗？嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。对了，叶老师怎么跟你说的？他跟我说，你的心里只有我，根本装不下任何人。你跟他走，也只不过是想欲擒故纵而已。讨厌，我才没有呢。可是我有，我每天都在想你，心里根本装不下任何人。一年多不联络，突然来了就演了一个这么大的戏。你知道我为什么一直藏着你的婚纱照吗？为什么？因为从那个时候开始。我就在你身边，这辈子注定不会再分开。啊！啊！你好，苏太太。你好。苏先生，以后的日子，请多多关照。好。